こんにちは野菜の日チャンネルです今日は軽く歯切れのいいフランスパンにガーリックバターをのせて焼くガーリックフランスパンをご紹介しますパリッと焼けた生地に染み込んだガーリックバターが最高に美味しくて食欲をそそりますぜひ最後までご覧くださいきの中に強力粉、薄力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、ぬるま湯を注ぎます。カードで材料を混ぜます。粉っぽい部分がなくなったら、容器に広げます。このまま蓋をして、15分休ませます。生地を発酵させている間に、ガーリックバターを作ります。バターは室温で柔らかくしておいてください。すりおろしたニンニクを加えます。パセリがあったら、葉の部分をみじん切りにして加えます。そして、よく混ぜ合わせてください。ガーリックバターは作るときに少し多めに作っておくとお料理にも使えて便利ですよ。ラップに取り出して包んだら左右をねじってこの状態で冷蔵庫で冷やしておきます。15分後、生地はよく伸びるようになります。カードで持ち上げて、畳む作業を10回ほど繰り返します。最後は、容器の中心に生地を寄せて、蓋をして2倍になるまで発酵させます。60度ぐらいのお湯で容器を温めて発酵を進めます。気温が高ければ室温で発酵させても大丈夫です。生地が2倍になったら、粉を振った台に取り出します。生地の中の空気を出したら、6等分に切り分けます。切り分けた生地のシワのない部分を広げるようにして、丸めて5分休ませます。丸めた生地を手で押して平たく伸ばし、綿棒で直径12センチの円に伸ばします。
伸ばした生地を内側に2回折りたたみます中心に印をつけてさらに半分に折りたたみます。しっかり留めます。軽く転がして太さを整えます。伸ばした生地を内側に2回折りたたみます。中心に印をつけて、さらに半分に折りたたみます。生地がピンと張るように折りたたむのがポイントです。最後は生地を指でつまんで、しっかり留めます。天板に等間隔に並べて、長さが同じになるように調節します。乾いた布をかけて、2倍になるまで発酵させます。生地が十分に膨らんだら、よく切れるナイフで縦に一本の切り込みを入れます。五ミリくらいの深さでしっかり切り込みが入るとすぐに開いてきます。カードで膨らんだ生地の側面を軽く押して太さを整えます。冷やしておいたガーリックバターを細く切って切り込みにのせます。すぐに二百二十度に予熱をしたオーブンで。15分焼きますこれで焼き上がりですガーリックバターの香りが充満して食欲をそそりますパン生地にガーリックバターが染み込んでとっても美味しいですよ。ぜひ作ってみてくださいね。作り方のまとめ。生地の材料を混ぜて15分置く。生地を伸ばしてたたんで。2倍になるまで一時発酵。生地のガス抜きをして6等分に切り分ける。丸めて5分休ませる。綿棒で丸く伸ばし、三つ折りにする。さらに半分に折って生地を止め。転がしてなじませる。2倍になるまで二次発酵。縦に1本の切り込みを入れ、ガーリックバターを乗せる。220度のオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。